Hello guys, uh, welcome to the first lesson of CSE 101, uh, Fundamentals of Computer Science. So, today we are going to talk about a very simple question. In our first lecture, we are going to an overview of the computer system. Okay? So, the uh, uh, first of all, let me uh, ask you, at uh, computer, we are actually going to talk so at uh, a computer bolte amra bujhi shei jinish ta ke je kono ekta kichu ke input niye kono ekta data ke input niye seta ke information hisebe amader samne present kore taki amra bole ekta computer so for example amra amader bashay je desktop computer use kori seta jemon ekta computer amra amader protidin je mobile phone ta use kori seta o kintu mojer bishoy ekta computer right Okay, so I'm um, the first lesson. I ask a computer system uh, overview. Some of the Janbo at a computer system, a key key parts, take a shita some of the Janbo and uh, their most common terminologies. Some of the Shigbo, all right. So, uh, please follow along the video. I think you will understand this, all right. So, let's start. So, I'm uh, going so, uh, uh, the parts of a computer system. The computer system is key parts. Uh, secondly, the machine or the computing system is the key parts. two details. And finally, the uh, computing system is uh, one of the most intricate parts. Software is software. We have a lot of software used in the Microsoft Word use kori, Facebook app use kori, right? So all of them are softwares. So without softwares, you cannot use a computer. Uh, so amra software ta ke alda kore dekbo, okay? All right, let's start. So uh, firstly, amader ke jeta bostha hobe seta hocche computer ki. Ebong ekta computing system er modhe amra sadharonoto charta part e ta ke bhag kori. Uh, the most common parts are hardware, software, data, and users. All right. So, at the question asked, the part is hardware, kake bole, software, kake bole, data, kake bole, users, kake bole. Okay, fine. So, let me first give an overview. Hardware, bolte amra shei shob element ke bujhai, or kabe shei shob component ke bujhai, jake physically touch kora jai. Jemon, for example, at a mouse, it's a hardware. At a keyboard, it's a hardware. Uh, at a CPU or central processing unit, at a hardware, at a mobile phone, it's a hardware, at a screen, it's a hardware. Okay, uh, software put them a shade in his will like a boot high jigula a hardware control coy. Jemon, for example, uh, Microsoft Word, Microsoft Word, Amajakon Chalai, the phone output the deki or chamber monitor, right? but uh, the Microsoft Word itself is a uh, software so our microsoft word the ekta monitor ke chalachi othoba monitor ke chhe ekta display korte si uh, and so on uh, thirdly data data is a very important part of computing system so data er ortho hocche uh, anything that it stores ekta computer system er moddhe ja kichu stored obosthay thake taki amra boli hocche data so for example our microsoft word e ekta word file leklam sheta ekta data amra facebook e ekta status dilam sheta ekta data and so on and finally uh, one important part of computing system is its users kara eta ke use korte se so user ra uh, define kore je kon software use kore tara kon hardware ke manipulate korbe ebong ki dhoroner data tara generate korbe all right so users amra alada bhabe aro ek bhabe boli user ke seta hocche operators okay all right so these are the four parts of a computer system so amra ekhon ektu details e dekhbo sob kichu kei je hardware ki actually software ki data ki users ki and so on all right so let's move on so amader prothom je definition ta jana dorkar seta hocche what is a computer so, the formal defi definition is that the computer is an electronic device used to process data. A computer can convert data into information that is useful to people. So, for example, I have a slide. This is information, right? I can read it. 
I can process it I can see it right so uh, uh, computer, I am a computer I am a computer I am a data I am a data I am a monitor display I am a information convert course, right? so anything that uh, transforms data into information is called a computer alright so I am already joining a computer system with a chapter distinct part like a hardware like a software like a data and finally a user ok so uh, a connector hope typical uh, computer system director chobi as a so j computer tech use codes at a camera bully which user amra jeta dekte patshi i'm a computer monitor a author by jeta print out for she said out to data author by information okay uh, I'm a hardware which I'm a monitor I'm a mouse I'm a keyboard I'm a printer and so on and finally uh, software so uh, she shop element jara uh, at a user cast take a instruction near she take a hardware a transfer could set other can will check software okay all right so let's move on so uh, I'm the first part of the computer system is that I'm going to go to hardware uh, computers hardware consists of electronic devices the parts you can see and touch so I'm going to get the pie that I thought the body that I'm going to go to hardware so the term device refers to any piece of hardware used by the computer such as a keyboard a monitor a modem a mouse etc okay so hardware which is changing to the other camera to the body or the body the body uh, popular examples are a uh, monitor a keyboard a mouse and so on all right so a connector chotto chobi as a chobi that they protect a different hardware say nam dao as a demon for example uh, the first one the first one is my speaker right the second one uh, is my uh, modem okay a modem is actually a uh, a thing that we use to connect to internet akon amra sadhanoto modem use kore na amra shekhane router use kori you already know probably tar por hocche microphone microphone uh, is used to uh, take audio information e je ami ekhon je video ta record kortechi ekhaneo ekta microphone amar kotha ta ke record korche uh, uh, computing system er uh, arekta important hardware hocche rams uh, char number e I'm going to take a check that RAM or a random access memory. Uh, random access memory is a very important thing. Uh, I'm going to show you the details. Jan most as the RAM, Kakebole, ROM, Kakebole, and so on. The fifth one is my CPU, or uh, this is a short form for central processing unit. So, central processing unit, I'm going to shop the computation core so I'm gonna have to take the computer take on which instruction they should actually follow on core amar CPU CPU take a behind the instruction to lay a more bad but is a hardware will ask a shake and I'm on our monitor I'm a keyboard I'm a mouse but shop kitchen processing as you know jeta dorkar shit out at the CPU or a central processing unit अच्छा छोए नंबर जिधर देखते हैं जिधर छोटे कीबोर्ड एक टे कीबोर्ड है शायद हमारा शवाई पोरी चितो ओके छात नंबर देखते हैं एक टे माउस एक टे माउस है शायद हमारा मना शवाई पोरी चितो इट्स अ हार्डवेयर अच्छा आठ नंबर है हमारा देखते हैं एक टे सीडी रोम ड्राइव ओके सो सीडी रोम ड्राइव है शायद uh, no number of the patch at a disk drive disk driver are at a now as it was a floppy disk drive so floppy disk drive a con co back to use why not who become a con both the gallery use even a I get out to the use of the floppy disk drive uh, and capacity chill of hope com a con jam on a matter pen drive it by Joe should be actually easy because you know I'm a data store for the party check on a at a floppy disk drive I'm not sure what Joe Safe for the bottom share it in megabyte. Okay, so it was very low. Uh, even after I'm a floppy disk drive, take a show as cheap floppy disk drive. I'm gonna use hoina at a dosh number jeta set a could be important. A genius is called hard drive. Ottoba I'm not economic any shit of hard disk. Hard disk. I'm a dear joto information joto data. I say 
सब किस सेफ अवस्था थके हार्ड डिस्क के मध्य ख्याल फर एक्साम्पल मोबाइल फोने पोर्ट थे जार माध्यम से जगह डाटा पाठाते फोन चार्ज कर साधारण पोर्ट बोली से जार माध्यम कम्पिटिंग सिसटेम एलिमेंट के अन्न को हार्डवेर के कानेक्ट करते पोर्ट जेमन फर एक्साम्पल जो एक्साम्पल दिल मोबाइल फोन इि पोर्ट अथवा क्यों जो ख्याल कर एक कम्पिटार मनीटर पोर्टर मे कनेक्टेड डेटा प्रोटोकल uh, ओके, सो आई थिंक वी अंडरस्टैंड जे आमदेर कॉमन हार्डवेयर कौन गुला, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो द सेकंड पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम इस कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर जो दी डेफिनेशन दिखते चाहे इसे रखा मैं बोलता पड़ी अ सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स कंसेस्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स For controlling the computer, कुछ शो जब आशे बोलते हैं कि लाइक एक सॉफ्टवेयर, आमर जी एक्जिस्टिंग हार्डवेयर आसे ताके कंट्रोल करे, ओके? सो कंट्रोल करा जिनो तार काचे किचु स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था का दौरकार, ओके? जी ये टाके आमर आला दार एक टा भाषा है बोली कोड, सो तार काचे किचु प्रोग्राम अथवा त सो ये सॉफ्टवेयर अबार उन्हें धारणे भाग आसे किचु किचु सॉफ्टवेयर आसे जिन्हें होच्छ कंप्यूटर चौला जोनो लागे अबार किचु किचु सॉफ्टवेयर आसे जेगुला यूजर एरो पर डिपेंड करे जब उन फॉर एग्जांपल अम्रा एक ता सॉफ्टवेयर एर एक ता ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कोडी राई शोभाई अम्रा विंडोज सेवन अथवा विंडोज टेन अथवा विंडोज एट यूज़ कोडी थे ना सो मौजे भी शाय ये विंडोज सेवन विंडोज टेन विंडोज एट इटर नाम होच्छ ऑपरेटिंग सिस्टम एवं मौजे भी शाय इटे किन्तु एक ता सॉफ्टवेयर ओके सो कंप्यूटर टे चौला जुन्नो आमर किन्तु ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दौर कार राइट सो दिस इज it manages its own task and devices. So, a computer, I mean, it's not going to be able to do the operating system. Right? Okay. Now, there are a lot of software that depends on the user who is doing the work and the work that he is doing and the work that he is doing. For example, if you have a Word document or a document, then you can install the software that you have to install the software that you have to install the software. Microsoft Word install करो। और तो हम जो भी graphics designer कोनो काज करते चाहिए। तो हम कौन software टी use करो? Maybe Adobe Illustrator और तो भाई Adobe Photoshop use करो, right? So these are optional software। तो हम चाहिए लेगो लोग use करते पड़े, चाहिए ले now use करते पड़े। Depends on the user। So these are the other types of software। So किचु किचु software ऐसे जादे के हमरा essential software के बोली, किचु किचु software ऐसे जादे के हमरा utility software बोली, alright? So we will uh, come into details uh, in some later slides. Oh, uh, so let's move on. Acha. The third third element is called data. Okay, data are jodi. I make the definition di the chai. Tahole chhe data consists of raw facts which the computer can manipulate 
and process into information that is useful to people okay Achha. so uh, uh, she uh, data ki amra information bully jake amra porte pari othoba ja theke ami kono kichu bujhte pari seta ke amra boli hocche information okay ekta choto problem hocche amra jehetu computer use kori computer is data is digital so amra digital data use kori computing system e meaning that it has been reduced to digits or numbers so tar mane hocche for example amra এই স্লাইডে যে লেখাগুলো পড়তেছি সেগুলো কিসে দেখতেছি অ্যালফাবেটসে দেখতেছি তাই না ইংলিশ অ্যালফাবেটসে দেখতেছি ফাইন বাট মজার বিষয় হচ্ছে আমার কম্পিউটারটা কিন্তু এটাকে ইংলিশ অ্যালফাবেট হিসেবে স্টোর করে নাই সে ইংলিশ অ্যালফাবেট হিসেবে এটাকে সেভ না করে বরঞ্চ প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটের এগেনস্টে একটা নাম্বার হিসাবে এটাকে সেভ করে রাখছে আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে কেন এটাকে নাম্বার হিসাবে সেভ করে রাখলাম নাম্বার হিসেবে সেভ করে রাখার কারণ হচ্ছে এটাকে প্রসেস করা যদি নাম্বার হিসেবে থাকে যে কোনো কিছুকে প্রসেস করা একটা কম্পিউটারের জন্য ইজিয়ার র্যাদার দেন টেক্সট রাইট সো ফর এক্সাম্পল আমি এটাকে এই যে লেখাটা এই লেখাটা কিন্তু অ্যাজ আ হিউম্যান আমি পড়তে পারতেছি বাট মজার বিষয় ডি ইউ থিঙ্ক যে একটা কম্পিউটার এই লেখাটার মানে বুঝতে পারতেছে মজার বিষয় না একটা কম্পিউটার শুধুমাত্র কিছু নাম্বারকে বোঝে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এগুলোকে বোঝে কিন্তু সে কোনো লেখা বোঝে না কোনো টেক্সট বোঝে না রাইট সো দ্যাটস ওয়াই একটা কম্পিউটারের জন্য ইজিয়ার যদি সে একটা টেক্সটকে একটা নাম্বার হিসেবে সেভ করে রাখতে পারে ওকে সো খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমরা যা কিছু দেখি সেই ইনফরমেশনকে একটা কম্পিউটার ডাটা হিসেবে সেভ করে ডাটা বলতে নাম্বার হিসেবে সেভ করে খুব সুন্দর হিসাব ওকে আরও একটা মজার বিষয় বলি সেটা হচ্ছে আমরা হিউম্যানরা দশমিক সিস্টেমে নাম্বার গুনতে পারি রাই যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন মজার বিষয় একটা কম্পিউটার এতগুলো নাম্বারও বোঝে না একটা কম্পিউটার বোঝে খালি দুইটা নাম্বার জিরো অ্যান্ড ওয়ান এই জিরো আর ওয়ান নাম্বার সিস্টেমকে আমরা আরেকটা নামে ডাকি কল্ড বাইনারি নাম্বার সিস্টেম আমার মনে হয় অনেকে বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের নাম শুনছেন ইউ নো নিড টু ওয়ারি আমরা এটা সম্বন্ধে আরও ডিটেলসে যাব সামনে কোনো স্লাইডে ওকে সো আপাতত জেনে রাখেন সেটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার সিস্টেম যে কোনো ডাটাকে সেভ করে রাখে বাইনারি নাম্বার হিসাবে বাইনারি নাম্বার হিসাবে সো অদো এখন মজার বিষয় হচ্ছে এই নাম্বার কিন্তু আবার আমরা হয়তো বা দেখলে বুঝতে পারবো না তাই না কারণ এই ক্যারেক্টারের জায়গায় সে যদি একটা নাম্বার দেখাইতো আমি ডেফিনেটলি বুঝতে পারতাম না সেখানে কোন ক্যারেক্টারটা লেখা আছে রাইট সো দ্যাটস ওয়াই অলদো কম্পিউটার ইউজ ডেটা ইন ডিজিটাল ফর্ম দে কনভার্ট ডেটা ইন টু ফর্মস দ্যাট পিপল ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সাচ অ্যাস টেক্সট নিউমেরালস সাউন্ডস অ্যান্ড ইমেজেস সো সে নাম্বার হিসাবে যে ডাটাটাকে সেভ করে রাখছে সেটা যখন ইনফরমেশন হিসেবে কনভার্ট করে তখন সে আইদার এটাকে টেক্সট নিউমেরালস সাউন্ডস অথবা ইমেজ হিসাবে ডিসপ্লে করে ওকে সো দ্যাটস হাউ ডেটা ইজ কনভার্টেড টু ইনফরমেশন এবং এই কনভার্সনটা করে কে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অর ইন আদার ওয়ার্ডস আ কম্পিউটার সিস্টেম ওকে সো দিস ইজ অ্যান ওভার ভিউ অ্যাবাউট ডেটা সো আমরা আরও ডিটেলস দেখবো সামনে কোনো স্লাইডে ওকে সো লেটস মুভ অন আমরা এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা নাম্বার সিস্টেম কিভাবে তৈরি হয় সেটা সম্বন্ধে দেখতেছি এবং মজার বিষয় এখানে আমরা একটা টেক্সট দেখতেছি হেয়ার আর সাম ওয়ার্ডস রাইট সো মজার বিষয় আমরা এখানে জিনিসটাকে পড়তেছি অ্যাজ আ টেক্সট বাট আমার কম্পিউটার তাকে সেভ করে রাখছে অ্যাজ আ নাম্বার So 0100 is a code or is a number that is equivalent to H. So, আমি যদি একটা কিবোর্ডে H input দেই আমার কম্পিউটার এটাকে সেভ করে রাখে এই কোড দিয়ে অথবা আমার কম্পিউটার যদি এই কোডটাকে পায় তখন সে মনিটরে ডিসপ্লে করে এইচ হিসাবে রাইট সো বিকজ আমার কম্পিউটার সব কিছু সেভ করে রাখতেছে নাম্বার হিসাবে বাট সে যখন এটাকে ইনফরমেশন হিসেবে ডিসপ্লে করবে মানুষ যখন এটাকে পড়তে চাইবে 
তখন সেটাকে কি হিসাবে কনভার্ট করবে টেক্সট হিসাবে কনভার্ট করবে রাইট সো দিস ইজ ডেটা দিস নাম্বার ইজ ডেটা অ্যান্ড দিস টেক্সট ইজ ইনফরমেশন ওকে অলরাইট এই ছবিটাতে আমরা একটা নর্মাল নাম্বার সিস্টেম আমরা দশমিক নাম্বার সিস্টেম যেটা করি সেই নাম্বার সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছি এইটা সম্বন্ধে আমরা আস্তে আস্তে আরও ডিটেলস ক্যালকুলেশনে যাব এটা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নাই জাস্ট একটা জিনিস মাথায় রাখেন সেটা হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম অথবা দশমিক নাম্বার সিস্টেমে যেহেতু দশমিক নাম্বার সিস্টেম সেহেতু ইউনিক ডিজিট অথবা সংখ্যা আছে দশটা কত থেকে কত জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত বাদ বাকি যেমন দশ এগারো বারো অথবা আটানব্বই নিরানব্বই একশো একশো এক এই সবগুলোই কিন্তু এই শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে তাদেরই কোনো না কোনো একটা কম্বিনেশন রাইট তো যেমন ওয়ান আর জিরোকে কম্বাইন করে আমরা দশ বানাইছি ওয়ান আর ওয়ানকে কম্বাইন করে আমরা এগারো বানাইছি অ্যান্ড সো ওয়ান ওকে সো মজার বিষয় দশমিক নাম্বার সিস্টেমে ইউনিক অথবা ইউনিক সিম্বল অথবা ইউনিক নাম্বার আছে দশটাই সো মজার বিষয় বাইনারি বাইনারি সিস্টেমে ইউনিক নাম্বার আছে দুইটা অরাইট আমরা আরও কিছু নাম্বার সিস্টেম সম্বন্ধে হয়তো পড়ব একটাকে আমরা বলি হচ্ছে অক্টাল অক্টাল মানে হচ্ছে এইট সো নাম দেখেই নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটার মধ্যে সংখ্যা আছে কয়টা টোটাল আটটা কত থেকে কত জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওকে আচ্ছা এবং আরও একটা মজার জিনিস বলি আমরা আরও একটা নাম্বার সিস্টেম ইউজ করি সেটা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমালের অর্থ হচ্ছে ষোলো সো দ্যাট মিন্স এখানে টোটাল ডিজিট আছে ইউনিক ডিজিট আছে ষোলোটা ওকে সো আমরা এটা সম্বন্ধে ডিটেলসে যাব আরও পরে সো এটা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামানোর দরকার নাই ওকে সো লেটস মুভ অন আচ্ছা সো দ্য ফোর্থ ওয়ান maybe the most important one is called the users the fourth part of the computer system that they can be users so uh, people are the computers operators or users so kichu uh, kichu computer ase jara manusher chalano charai operate korte pare abar kichu kichu computer ase jara মানুষ দ্বারাই চালিত হয় অন্য কোনোভাবে চালিত হয় না যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা কেউ সার্ভারের নাম শুনছে কি না আমি জানি না সার্ভার যে কম্পিউটারগুলো থাকে সেই সার্ভার কম্পিউটারগুলোতে কিন্তু মানুষ খুব বেশি একটা হাত দেয় না তারা নিজেরা নিজেরাই চলে বাট আমাদের যে পার্সোনাল কম্পিউটারগুলো আছে আমাদের পার্সোনাল মোবাইল ফোন আছে সেগুলো কিন্তু কেউ একজনকে অপারেট করতে হয় কেউ একজনকে সেট আপ করতে হয় সো ডিপেন্ডিং অন ইউজার্স একটা কম্পিউটার সিস্টেমও ডিফারেন্ট টাইপ হইতে পারে ইউজারলেস কম্পিউটার থাকতে পারে অথবা মাল্টি ইউজার কম্পিউটার থাকতে পারে ওকে সো লেটস মুভ অন সো একটা কম্পিউটারের মধ্যে আমরা এখন বেসিক জিনিসগুলো দেখি আমরা কম্পিউটিং সিস্টেমের মধ্যে বলতেছি না আমরা একটা কম্পিউটারের মধ্যে দেখতেছি তো একটা কম্পিউটারের মধ্যে আমরা যেই বেসিক টাইপস অফ হার্ডওয়্যার একটা কম্পিউটারের মধ্যে বাইরের গুলাকে না সো কম্পিউটারের মধ্যে আমরা বেসিক যেই হার্ডওয়্যার গুলাকে দেখি সেগুলো হচ্ছে সিপিউ মেমোরি এবং ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস অ্যান্ড স্টোরেজ ডিভাইসেস ওকে সো আমরা এই সেকশানে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমার সিপিউ কীরকম মেমোরি কী জিনিস এবং এই মেমোরির মধ্যে আমরা দেখব যে মেমোরি কীভাবে মেজার্ড হয় ওকে এবং আমরা আরও দেখব হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে এবং ফাইনালি স্টোরেজ ডিভাইস কাকে বলে ওকে সালটস মুভ অন সো আমরা যে কোনো কম্পিউটিং সিস্টেমের মধ্যে আমরা যেই ইন্ট্রিকেট হার্ডওয়্যারগুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে প্রসেসার ওর ইন আদার ওয়ার্ড সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেকেন্ড দেখি হচ্ছে মেমোরি থার্ড দেখি হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসেস অ্যান্ড ফোর্থ দেখি যেটা সেটা হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইসেস আমরা টাইপস অফ হার্ডওয়্যারে চলে আসছি সো বিভিন্ন টাইপের হার্ডওয়্যার আছে ওকে সো আমি একটু ওভারভিউ দিয়ে নিই প্রসেসার বলতে আমরা সেই জিনিসটাকে বোঝাই যে সব কিছুকে প্রসেস করে আমি যা ইনপুট দিচ্ছি না কেন আমি যা আউটপুট দিচ্ছি না কেন সব কিছু প্রসেস হয় থ্রু দ্য প্রসেসার থ্রু দ্য সিপিইউ আমরা মনে হয় এরকম প্রসেসারের নামও শুনছি যেমন মোবাইলের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় নাম শুনছি স্ন্যাপড্র্যাগন 
অথবা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় নাম শুনছি ইন্টেল অথবা এএমড সো দিস আর डिफरेंट टाइप्स অফ প্রসেসরস ওকে সেকেন্ড যেই হার্ডওয়্যার ডিভাইসটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে মেমরি মেমরি আমাদের দরকার হয় টু সেভ এনি ইনফরমেশন দ্যাট উই দ্যাট দ্য ইউজারস জেনারেট ইউজাররা যে ইনফরমেশন তৈরি করে অথবা সফটওয়্যারে যে ইনফরমেশন তৈরি করে সেই জিনিসটাকে সেভ করে রাখে আমার মেমরি খুব সোজা ভাষায় আমি যেমন আমি যদি আমার একটা মার্কস অফ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট খুলি সেই মার্কস অফ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট যা কিছু সেভ করবে সেটা সেভ করবে আমার মেমোরিতে ওকে সো আমি যখন মার্কস অফ ওয়ার্ডের ডকুমেন্টটাকে সেভ করব তখন সে এটাকে পাঠাই দিবে স্টোরেজে সো যে কোনো টেম্পোরারি মেমোরি যে কোনো টেম্পোরারি মেমোরি অথবা যে কোনো টেম্পোরারি ডেটা যে কোনো টেম্পোরারি ইনফরমেশান যেটা সেভ অবস্থায় নাই সেটা থাকবে অথবা স্টোর অবস্থায় থাকবে আমার মেমোরির মধ্যে ওকে সো মেমোরিতে আমরা সাধারণত ইউজ করি র্যাম অর র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি এটা সম্বন্ধে আমরা আস্তে আস্তে আরও জানব সমস্যা নেই ওকে থার্ড টাইপ একটা দেখি সেটা হচ্ছে ইনপুট অথবা আউটপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস বলতে আমরা সেই ডিভাইসকে বুঝি যারা ইনপুট দেয় যারা কোনো একটা ইনফরমেশান সিপিউকে পাঠায় এবং আউটপুট ডিভাইস বলতে আমরা বুঝি সিপিউ যেই ডিভাইসে কোন ইনফরমেশন পাঠায় যেমন যদি একটু এক্সাম্পল হিসেবে বলি একটা কিবোর্ড কিবোর্ড থেকে আমরা একটা ইনফরমেশন সিপিউতে পাঠাই তাই না সো আ কিবোর্ড ইজ এ ইনপুট ডিভাইস আবার মনিটরে আমরা যা দেখি সেটা কোথ থেকে আসতেছে সিপিউ থেকে আসতেছে সো মনিটর ইজ এ আউটপুট ডিভাইস ওকে সো লেস মুভ অন অ্যান্ড ফাইনালি স্টোরেজ ডিভাইস আমরা যা কোনো কিছুকে যদি সেভ করে রাখতে চাই সেটা স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে সেভ করে থাক সেভ থাক থাকবে তো মজার বিষয় হচ্ছে আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে আমরা দুইটা জায়গায় সেভ করতেছি একটা হচ্ছে মেমোরি আর একটা হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস দুইটা আলাদা আলাদা থাকার কারণ কি দুইটা আলাদা থাকার কারণ হচ্ছে মেমোরিতে শুধুমাত্র টেম্পোরারি জিনিসগুলা সেভ হয়ে থাকে তার মানে আমার কম্পিউটারটা যখন অন অবস্থায় থাকে তখন যা কিছু আমরা দেখি সেটা সেভ অবস্থায় থাকে আমার মেমোরিতে আবার কম্পিউটারে যদি অফ হয়ে যায় তখন কিন্তু মেমোরি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সো কম্পিউটারটা অফ হয়ে গেলেও যাতে আমার ডেটা অথবা ইনফরমেশান হারায় না যায় সেই জন্য আমরা মেমোরির সব কিছু সেভ করে রাখি স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে সো স্টোরেজ ডিভাইস ইজ পারমানেন্ট মেমোরি সো এটা স্থায়ী মেমোরি তার হচ্ছে এখানে যদি আমি কোনো কিছু রাখি সেটা হারাই যায় না বাট মেমোরিতে আমি যদি কোনো কিছু রাখি আমার কম্পিউটারটা অফ হয়ে গেলে সেই ডাটাটা হারাই যাবে সেই ডাটাটা আর সেভ অবস্থায় থাকবে না ওকে সো দিস আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন মেমোরি অ্যান্ড স্টোরেজ ডিভাইসেস আমরা আরও ডিটেলসে দেখবো সামনে সো লেটস মুভ অন সো এখানে আমরা আমাদের হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলোর বিভিন্ন টাইপ দেখতেছি সো আমাদের আউটপুট ডিভাইসেস আছে আমাদের মেমোরি ডিভাইসেস আছে আমাদের ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ডিভাইসেস আছে এবং একটা ছোট্ট অ্যানিমেশান দেখলাম যেখানে আমরা দেখলাম যে কিভাবে ডাটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছে সো আমার সিপিউ থেকে ডাটা কিভাবে আমার প্রিন্টারে যাচ্ছে সেটা আমরা দেখলাম ওকে সো আমি আর একটু রিভিউ করি সেটা হচ্ছে ইনপিট ডিভাইস আমরা ইউজ করি টু টেক এনি ইনপুটস ইউজারের কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশান আমার যদি জানা দরকার হয় সেটা আমরা ইনপুট নেই থ্রু আর ইনপুট ডিভাইস প্রিফারেবলি একটা কিবোর্ড একটা মাউস অথবা একটা মাইক্রোফোন দিজ আর অল ইনপুট ডিভাইসেস ওকে আউটপুট ডিভাইস আমরা সেই ডিভাইসগুলো বলি যেখানে কোনো ইনফরমেশান ডিসপ্লে হয় যেমন আমার মনিটর একটা আউটপুট ডিভাইস আমার প্রিন্টার একটা আউটপুট ডিভাইস রাইট ওকে আমার স্পিকার মজার বিষয় একটা আউটপুট ডিভাইস ওকে থার্ডলি হচ্ছে আমার মেমোরি আমার মেমোরির মধ্যে হচ্ছে আমার কম্পিউটার অন থাকা অবস্থায় যত ডাটা আছে সেগুলো সেভ অবস্থা থাকে আমার মেমোরির মধ্যে ওকে এবং ফাইনালি আমার পারমানেন্ট যে মেমোরিটাকে আমি পারমানেন্টলি সেভ করে রাখতে চাই সেটাকে আমরা রেখে দিই আমার স্টোরেজের মধ্যে ওকে সো দিস আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ হার্ডওয়্যার দ্যাট আর ফাউন্ড ইন এ কম্পিউটিং সিস্টেম ওকে 
So, we first thing we have to do is hardware to do it. So, CPU. So, we have to do CPU. The important part is that if you don't have to do the process, you can use the computing system. So, the CPU is full form of the central processing unit. Central processing unit. Okay. So, आपने कैसे क्वेश्चन आस्ते पर जब प्रोसेसिंग हमने क्या क्या बोली प्रोसेसिंग है और तो होते हैं प्रोसेसिंग जो डेफिनेशन देते चाहिए डी प्रोसेड्यूर डेट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डेटा माने होते हैं जो नंबर इनटू यूजफुल इनफॉरमेशन माने होते हैं टेक्स्ट इस कॉल्ड प्रोसेसिंग दिस फंक्शन इस डिवाइडेड मनीटरे इनफरमेशन हिसाब से डिसप्ले कर सो फर एक्साम्पल जमन फर एक्साम्पल एखे ऊपर जो लेखा लेखा आ लुकिंग इनसाइड द मेशन द सीपीयू लेखा मेमोर मध्य सेफ अवस्था आ भाव नम्बर हिसाब सेपिओ यम्बरगुल्क के पढ़ते से ताके इनफरमेशन कन्भार्ट करते मैं एल एर जो जी नम्बर आई नम्बर देखे से कन्भार्ट करते एल एवं मनीटरे से लेखाटा शे प्रिंट करते हैं, ओके? सो दैस द वर्क ऑफ अ प्रोसेसर, ओके? द प्रोसेसर इज़ आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वी ऑलरेडी नो। इट मैनेजेस ऑल डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म्स, द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सो शोज़ा भाषा है, ए प्रोसेसर होते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ज the CPU consists of one or more chips attached to the computer's main circuit board or the motherboard. So, uh, motherboard, I'm going to hardware that we can connect to hardware that we can connect to the other interface. So, our CPU, our RAM, our memory, our uh, storage device, shop is connected thake with the motherboard. So motherboard is just a circuit Jeta amake bivinno jayega thakke bivinno jayega data pass kora jonno acta rasta dhe Ok? Amra eeta shamundhe aro aste aste aro details chanbo Shama shabana Alright? So I think you understand So let's move on Secondary thing Secondary jay important element a shetosh ta memory Memory also consists of chips attached to the motherboard So memory Memory uh, basic cast memory holds data and program instructions as the CPU works with them. So uh, it is a lot of temporary data, she shop data saved thake memory mode. So this memory called random access memory or choto hasha bolte gale RAM. Jamar amader computer is shadow to account uh regularly thake hoche char GB RAM, Ottawa Art GB RAM, Ottawa Sholo GB RAM. हमारे फोन गुला तो अपन चार जीबी रैम एर फोन आसे, आठ जीबी रैम एर फोन आसे एंड सो ऑन, ओके? सो मेमोरी काज खूब शो जाए, शेटा होता है हमारे कंप्यूटरे जो तो इनफॉरमेशन आसे, जेटा नहीं है, हमारे सीपीयू करेंटली काज करते से, शेगुला सेव डबोस्टा था के हमारे मेमोरी मोते, सो मेमोरी मोते जो दी कोनो डेटा अदरवाइज पारे ना सो क्यों जो कि चिंता कर देखें जे आमी जो दी एक ता वर्ड डॉक्यूमेंट पोर्टे चाहिए खुलते चाहिए ताहुले ऐसे रखे किंतु आमार आगे ओपन करता है राइट सो आमी जो कोन ऐसे के ओपन करते सी मौजूद विषय तो खुनी शे आमार मेमोरी ते लोड होच्छे अथवा मेमोरी ते सेव्ड होच्छे सो जो कोन आमा� अदरवाइज इटा के रीड करार खोमोता तार नहीं, ओके? ऑलरेड। सो द सीपीयू कैन फाइंड एनी पीस ऑफ डेटा इन रैम व्हेन इट नीड्स इट फॉर प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग है जो न जोखन दौर का शेही डाटा के शे कोठाय पावे रैम में मोते पावे। अच्छा। एक बार एक मौजूद फैक्टर बोली शेरों से रैम इस वोलाटाइल। जब मन अल्कोहल, अल्कोहल हम जो भी रखे दी, शेटा उड़े जाए, तो बस केरोसिन, शेटा उड़े जाए, थी ना? सो रैमर जे मेमोरी, शेटा होते हैं, ये रकम उड़े जाए, तो बस वोलाटाइल, इटा रोट्स होते हैं, इटा 
যদি পাওয়ার থাকে যদি পাওয়ার মানে কি বলে যদি এখানে কোনো পাওয়ার লাইন থাকে 220 ভোল্টের সাথে আমি কানেক্ট করি তাহলে এটা চলবে আর যদি চলা অবস্থায় সে মেমরি সেভ করে রাখতে পারে যদি না চলে যদি অফ অবস্থায় থাকে তাহলে সে কোনো ডাটা ধরে রাখতে পারবে না রাইট সো র‍্যাম ইজ ভলাটাইল मीनिंग इट होल्ड्स डेटा মানে এটা ডাটা সেভ করে রাখতে পারে only when the power is on যদি পাওয়ার অন অবস্থায় থাকে যদি কারেন্ট অন অবস্থায় থাকে তাহলে র‍্যাম কাজ করবে র‍্যাম কোনো ডাটা সেভ করে রাখতে পারবে যদি কারেন্ট না থাকে তাহলে র‍্যাম কোনো ডাটা সেভ করে রাখতে পারবে না রাইট সো ইন অর্ডার টু সেভ র‍্যামস কন্টেন্ট র‍্যাম এর মধ্যে যা আছে সেগুলোকে যদি সেভ করে রাখতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে পার্মানেন্টলি এটাকে হার্ড ডিস্কের মধ্যে সেভ করে রাখতে হবে ওকে সো আমার আমার মনে হয় অনেকে এই ধরনের একটা প্রবলেমে পড়ছেন সেটা হচ্ছে কখনো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কোনো একটা কাজ করতেছি কারেন্ট চলে গেল কম্পিউটার যদি অফ হয়ে যায় তখন আমি যেই কাজটুকু করছিলাম সেটা ফেরত পাওয়া যায় না তাই না নতুন করে আবার লিখতে হয় সো দ্যাটস হোয়াই আমরা বলি র‍্যাম ইজ ভোলাটাইল ওকে অলরাইট সো লেটস মুভ অন সো এখন আমরা একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে এই র‍্যাম কে আমরা কিভাবে মেজার করি যে কতটুক বড় অথবা কতটুক ছোট আচ্ছা সো আমরা যেটা বলি সেটা যে দা স্মলেস্ট ইউজেবল ইউনিট অফ মেজার ফর মেমরি ইজ কলড আ বাইট রাইট এটাকে আমরা বলি একটা বাইট ওকে আমরা যেমন মেগাবাইট অথবা কিলোবাইট সম্বন্ধে মনে হয় জানি গিগাবাইট সম্বন্ধে জানি সো এটার ইউনিট যেটা যেমন কিলোগ্রাম অথবা হচ্ছে মিলিগ্রাম সেরকমই কিলোবাইট অথবা মেগাবাইটের সবচেয়ে ছোট ইউনিটকে আমরা বলি হচ্ছে বাইট রাইট সো বাইটের মজা হচ্ছে একটা বাইট টোটাল আটটা বাইনারি নাম্বারকে সেভ করে রাখতে পারে আটটা বাইনারি নাম্বারকে সেভ করে রাখতে পারে এর চেয়ে বেশি না এক বাইট এক বাইট আটটা বাইনারি নাম্বারকে সেভ করে রাখতে পারে ওকে অথবা একটা ক্যারেক্টারকে সেভ করে রাখতে পারে সো আমি যদি একটা লেটার একটা ক্যারেক্টার এ কে সেভ করে রাখতে চাই আমার এক বাইট মেমরি প্রয়োজন ওকে সো এখানে যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই লাইনটার কথা চিন্তা করি এখানে টোটাল ধরেন হচ্ছে বিশটা ক্যারেক্টার আছে সো এই লাইনটাকে ডিসপ্লে করার জন্য আমার বিশ বাইট জায়গা প্রয়োজন মেমোরিতে খুব সোজা ওকে আচ্ছা সো সাধারণত আমরা মেমোরি মেজার করি ডেসিমেলে না বরং বাইনারিতে ওকে আচ্ছা সো বাইটের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে কিলোবাইট অর্থ মানে হচ্ছে অনেকের কাছে ধারণা হইতেই পারে যে যেমন এক গ্রাম থেকে আমি যদি এক কিলোগ্রাম বানাইতে চাই তাহলে হচ্ছে এক গ্রামকে এক হাজার দিয়ে গুণ দিলে আমরা এক কিলোগ্রাম পাই রাইট বাট মজার বিষয় কিলো বাইটের ক্ষেত্রে কিলো বাইটের ক্ষেত্রে এই ক্যালকুলেশনটা একটু ডিফারেন্ট কিলো বাইটের ক্ষেত্রে আমরা এক হাজার দিয়ে গুণ দিই না বরং এক হাজার চব্বিশ দিয়ে গুণ দিই আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে কেন এক হাজার চব্বিশ এটার কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু এটাকে বাইনারিতে চিন্তা করি সো আমরা দশের গুণিতকে এটাকে চিন্তা করতেছি না বরং দুইয়ের গুণিতকে চিন্তা করছি তার মানে হচ্ছে টু টু তো পাওয়ার টেন মানে দুইকে আমি যদি দশের পাওয়ারে রেইস করি টু টু তো পাওয়ার টেন যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আসে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ সো এক কিলো বাইট মিনস এক হাজার চব্বিশ বাইট ওকে এক কিলো বাইট মিনস এক হাজার চব্বিশ বাইট এক মেগাবাইট মিনস এক হাজার আটচল্লিশ পাঁচশো ছিয়াত্তর কিলো বাইট সো এটাকে শর্ট ফর্মে লেখলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এক মেগাবাইট হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ কিলো বাইট সো যেহেতু এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ বাইট সো তার মানে হচ্ছে এক মেগাবাইট ইজ ইকুয়ালস টু এক হাজার চব্বিশ গুণন এক হাজার চব্বিশ বাইট সো সিমিলারলি গোজ ফর গিগাবাইট সেম জিনিস এক গিগাবাইট হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ গুণন এক হাজার চব্বিশ গুণন এক হাজার চব্বিশ বাইট অ্যান্ড সোন সো আপনারা ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করে দেখতে পারেন জিনিসটা খুব একটা কঠিন কিছু না আমরা প্রত্যেকবার এক হাজার দিয়ে গুণ করতেছি এক কিলো বাইটের চেয়ে এক হাজার গুণ বড় হচ্ছে সরি এক কিলো বাইটের চেয়ে এক হাজার গুণ বড় এক মেগাবাইট এক মেগাবাইটের চেয়ে এক হাজার গুণ বড় এক গিগাবাইট এক গিগাবাইটের চেয়ে এক হাজার গুণ বড় এক টেরাবাইট এক হাজার গুণ হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে 
1024 গুণ সো 1 1 কিলোবাইট হচ্ছে 1024 বাইট 1 মেগাবাইট হচ্ছে 1024 কিলোবাইট অথবা 1024 গুণন 1024 বাইট 1 গিগাবাইট হচ্ছে 1024 গুণন 1024 গুণন 1024 বাইট 1 টেরাবাইট হচ্ছে 1024 গিগাবাইট অথবা 1024 গুণন 1024 গুণন 1024 গুণন 1024 বাইট রাইট সো একটু কনফিউজিং মনে হতে পারে ডোন্ট কোরি আমরা এটা সম্বন্ধে আরো ডিটেইলসে আরো ইজি ভাষায় পড়ব আস্তে আস্তে কোনো সমস্যা নেই इनफरमेशन ने सीपीयू ते पाठा है दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस ओके से कोनो किछ एकटा के इनपुट दिछे ओके आउटपुट डिवाइस होछे एटा ठीक उल्टा टा जेटा जेखाने अमर सीपीयू कोनो एकटा इंफॉर्मेशन पाठाबे मजे बुशे आउटपुट डिवाइस थाके तो आमी कोनो इंफॉर्मेशन नै ना बरों आउटपुट डिवाइस आमी कोनो इंफॉर्मेशन पाठाइ ओके so output devices return process data back to the user or to another computer system the printer and monitor are examples okay all right and finally arek dhoroner input output device ache these are uh, hybrid devices called communication device communication device e mojer bishoy both input hoy ebong output hoy okay jemon for example amader amra jokhon internet e connected hoi मध्य दिए इंटरनेट आसते चले जापुट डिवाइस डिवाइस তো এখানে আমরা একটা ছবি দেখতেছি আমাদের কিবোর্ড এটা হচ্ছে একটা ইনপুট ডিভাইস আমাদের মাউস এটা একটা ইনপুট ডিভাইস আমাদের মাইক্রোফোন এটা একটা ইনপুট ডিভাইস আমাদের মনিটর একটা আউটপুট ডিভাইস আমাদের স্পিকার একটা আউটপুট ডিভাইস রাইট ওকে সো লেটস মুভ অন আমাদের লাস্ট টাইপ অফ হার্ডওয়্যার কলড স্টোরেজ ডিভাইসেস ওকে সো স্টোরেজ ডিভাইসেস হোল্ড ডেটা নট কারেন্টলি বিং ইউজড বাই দ্য সিপিইউ সো খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমার পার্মানেন্ট যে মেমরি যেটাকে আমি পার্মানেন্টলি সেভ করে রাখছি সেটা রয়ে যাবে হচ্ছে আমার স্টোরেজ ডিভাইসে সো স্টোরেজ ডিভাইস থেকে কোনো কিছু যদি আমার সিপিইউ ইউজ করার প্রয়োজন হয় তখন তাকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস থেকে সেই ডেটাটাকে মেমরিতে লোড করতে হবে এন্ড দেন আই ক্যান ইউজ ইট ইন মাই সিপিইউ ওকে অলরাইট সো ডেটা ইজ কমনলি স্টোরড অন আ ম্যাগনেটিক অর অপটিক্যাল ডিস্ক অপটিক্যাল ডিস্ক বলতে আমরা যে সিডি ড্রাইভ অথবা ডিভিডি ড্রাইভ सामने चिंता कर दरकार नहीं for my computing device all right okay acha uh, so amra uh, uh, data save korar jonno optical disk use kori othoba hocche je magnetic disk use kori magnetic disk er moddhe amra uh, commonly use kori hocche je uh, floppy disk drive er kotha bollam floppy disk drive amra ekhon ar use kori na uh, optical drive er moddhe amra use kori cd rom othoba dvd rom ar magnetic drive er moddhe amra use kori floppy disk othoba hard disk okay मैगनेटिकोर मैगनेटिक ड्राइव 
আর অপটিক অপটিক্যাল ড্রাইভ হচ্ছে যেখান দিয়ে আমরা একটা অপটিক্যাল লেজার দিয়ে লেজার আমরা ছোটবেলায় যে লেজার লাইট দিয়ে খেলছি না লাল রঙের লেজার লাইট সো এরকম লেজার লাইট দিয়ে আমরা যদি কোনো ডাটাকে সেভ করে রাখতে চাই সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অপটিক্যাল ড্রাইভ ওকে সো এই দুই ধরনের ডিভাইসে আমরা সাধারণত স্টোরেজ পারমানেন্ট স্টোরেজ করে থাকি সো এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে যে দিস ইজ মাই ফ্লপি ডিস ড্রাইভ যেটা এখন আর ইউজ হয় না আমাদের সিডি রম ড্রাইভ এটার সাথে মনে হয় আমরা অনেকেই পরিচিত সিডি অথবা ডিভিডি চালানোর সাথে আর হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল যে হার্ড ডিস্কটা থাকে সেটা এটা সাধারণত দেখা যায় না এটা হচ্ছে যদি আমরা খুলি তাহলে আমাদের এরকম একটা জিনিস আমরা দেখতে পাবো এটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা সামনের কোনো এক স্লাইডে ইন ডিটেলস দেখব রাইট फेसबुक অথবা ফটোশপ অথবা পেইন্ট অথবা আমাদের অপারেটিং সিস্টেম যেটা সেটাও একটা সফটওয়্যার অ্যান্ড সো অন ওকে সো আমরা সফটওয়্যার সম্বন্ধে একটু ওভারভিউ নিব আমরা একটা ডেফিনেশন দেখবো যে সফটওয়্যার কাকে বলে এবং দুই টাইপের সফটওয়্যার দেখবো একটাকে আমরা বলি সিস্টেম সফটওয়্যার আরেকটাকে বলি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সো লেটস স্টার্ট সো সফটওয়্যারের ফর্মাল ডেফিনেশন হচ্ছে আ সফটওয়্যার ইজ এ সেট অফ ইলেকট্রনিক ইনস্ট্রাকশান that tells the computer how to do certain tasks uh, so uh, at a software khub beshi kichu na tar kache kichu uh, electronic instruction ase jar madhye she bujhte pare othoba computer bujhte pare je kon kaaj ta kibhabe kora dorkar all right jemon for example ekta uh, microsoft word document ekta doc file othoba doc x file open korar jonno amar ekta microsoft office software dorkar khub simple right acha সো এই সেট অফ ইনস্ট্রাকশনসকে আমরা কালেকটিভলি বলি একটা প্রোগ্রাম অথবা আলাদা একটা নামে রাখি কলড সফটওয়্যার আচ্ছা সো হোয়েন আ কম্পিউটার ইজ ইউজিং আ পার্টিকুলার প্রোগ্রাম যখন একটা পার্টিকুলার প্রোগ্রাম একটা কম্পিউটার ইউজ করতেছে তখন এই স্টেটটাকে অথবা এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা রানিং সফটওয়্যার অথবা এই সফটওয়্যারটাকে আমরা এক্সিকিউট করতেছি এক্সিকিউটিং দ্য প্রোগ্রাম আচ্ছা সো আমাদের যে কোনো সফটওয়্যারের মোস্ট কমন যে দুইটা টাইপ আছে তার একটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আরেকটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ওকে সিস্টেম সফটওয়্যার সো সিস্টেম সফটওয়্যার আমরা এই ছবিটা একটু দেখি দেখলে বুঝতে পারবো তো সেটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার আমার সেই সব সফটওয়্যার যেটা একটা কম্পিউটার চালানোর জন্য অ্যাপসলিউটলি নেসেসারি ওকে যেমন একটা অপারেটিং সিস্টেম এইটা একটা সিস্টেম সফটওয়্যার ওকে আর যে সফটওয়্যারগুলো আমরা বিভিন্ন ইউজাররা বিভিন্ন কাজের জন্য ইউজ করি সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার যেমন ফর এক্সাম্পল মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এটা একটা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার কেউ চাইলে এটা ইউজও করতে পারে চাইলে নাও ইউজ করতে পারে ফর এক্সাম্পল অ্যাড অফ ফটোশপ এটাও একটা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার এটা চাইলে ইউজ করতে পারে চাইলে নাও ইউজ করতে পারে একটা কম্পিউটার চালানোর জন্য এটা কিন্তু অ্যাপসলিউটলি নেসেসারি না সো আবার যদি একটু রিভিউ করি সে হচ্ছে একটা কম্পিউটার চলার জন্য যেগুলো অ্যাপসলিউটলি নেসেসারি সেগুলো কামা করি সিস্টেম সফটওয়্যার আর যেগুলো অপশনাল সেগুলো কামা করি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আর যেগুলো অ্যাপসলিউটলি নেসেসারি সেগুলো কামা করি সিস্টেম সফটওয়্যার ওকে So, system software exists primarily for the computer itself to help the computer perform specific functions. Okay? So, one major type of system software is the operating system. I'm uh, already done it. All computers require an operating system. The OS tells the computer how to interact with the user and its own devices. So, for example, I'm going to have a computer that has a computer that has a computer that has a Windows 7, or Windows 8, or Windows 10, or Windows XP. Right? এবং এক একটা অপারেটিং সিস্টেম এক একভাবে ইউজারের সাথে কমিউনিকেশন করে রাইট 
দেখতে একই রকম তাদের কাজ আবার डिफरेंट डिफरेंट এন্ড সো সো আমাদের মোস্ট কমন আমরা আমরা হয়তো বা শুধুমাত্র উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের সাথে পরিচিত এরকম আরো অনেক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে কয়েকটার নাম হচ্ছে ম্যাকিনটশ ওএস অথবা ওএস 2 অথবা ইউনিক্স অথবা উবুন্টু অথবা লিনাক্স এরকম অনেক কিছু আছে অথবা ম্যাক ওএস আইফোনের জন্য অথবা হচ্ছে ম্যাকবুকের জন্য ওকে এন্ড সো সো এগুলো হচ্ছে পপুলার অপারেটিং সিস্টেমস ওকে নেক্সট আসতেছি আমরা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সো অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার টেলস দ্য কম্পিউটার হাউ টু অ্যাকমপ্লিশ টাস্কস দ্যাট ইউজার রিকোয়ারস সাচ অ্যাজ ক্রিয়েটিং আ ডকুমেন্ট অর এডিটিং আ গ্রাফিক ইমেজ সো এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে যে একটা ইউজার কোন ধরনের টাস্ক করতে যাচ্ছে সো দিস ইজ অ্যাপসলিউটলি অপশনাল আমাদের দরকার হতেও পারে আমাদের দরকার নাও হতে পারে সো এখানে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখতেছি যেখানে আমরা কিছু ইউজফুল কাইন্ড অফ সফটওয়্যার দেখতেছি ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামস ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট গ্রাফিক্স প্রোগ্রামস ওয়েব ডিজাইন টুলস অথবা ব্রাউজার্স কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন সো অন যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের জন্য সরি একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট খোলার জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করি অথবা আপনারা যে সবাই মনে হয় এড মোডোতে জয়েন করছেন তো এড মোডোতে জয়েন করার জন্য আমাদের কোথায় যাইতে হয়েছে একটা ব্রাউজারে যাইতে হয়েছে মজার বিষয় তাই না আচ্ছা সো তারপর হচ্ছে এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমরা অনেকেই ইউটিউব ইউজ করি এই ভিডিওটা আপনারা ইউটিউবে দেখতেছেন রাইট সো দ্যাটস অলসো অ্যানাদার সফটওয়্যার ওকে অ্যান্ড সো অথ সো দিজ আর অ্যাপ্লিকেশনস অর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ওকে রিমেম্বার দিজ আর ভেরি অপশনাল সফটওয়্যার সেটা ডিপেন্ডস অন যে আমার ইউজার কি ধরনের কাজ করতে যাচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে সে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশান চুজ করতে পারে সো আমাদের লেসন ওয়ান এখানেই শেষ আমরা জাস্ট একটু রিভিউ করি যে আমরা এখানে কি কি দেখছি আমার প্রথম যে জিনিসটা দেখছি সেটা হচ্ছে ফোর পার্টস অফ এ কম্পিউটার সিস্টেম দেখছি তার ফোর পার্টস অফ এ কম্পিউটার সিস্টেম দেখছি যেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইউজার অ্যান্ড ডেটা আচ্ছা এবং তারপর আমরা আইডেন্টিফাই করছি ফোর টাইপস অফ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আমার সিপিউ আমার মেমোরি আমার ইনপুট আউটপুট ডিভাইস এবং আমার স্টোরেজ ডিভাইস আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা লিস্ট করছি ফাইভ ইউনিটস অফ মেজার ফর কম্পিউটার মেমোরি অ্যান্ড স্টোরেজ মানে হচ্ছে বাইট কিলো বাইট মেগা বাইট গিগা বাইট টেরো বাইটস ওকে আচ্ছা তারপরে আমরা দুইটা এক্সাম্পল অফ ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস দেখছি ইনপুট ডিভাইসের এক্সাম্পল হচ্ছে কিবোর্ড মাউস আউটপুট ডিভাইসের এক্সাম্পল হচ্ছে মনিটর অ্যান্ড প্রিন্টার আচ্ছা এবং হচ্ছে আমরা নেম অ্যান্ড উই হ্যাভ নেমড অ্যান্ড ডেসক্রাইব থ্রি টাইপস অফ স্টোরেজ ডিভাইসেস সো এই যে আমাদের অপটিক্যাল স্টোরেজ ডিভাইস আমাদের ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস অ্যান্ড র্যামস অর র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরিজ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন টু মেইন ক্যাটাগরিজ অফ কম্পিউটার সফটওয়্যার সো আমাদের সিস্টেম সফটওয়্যার আমাদের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এই দুটো তিনি দেখছি এবং আমরা লিস্টেড ফোর স্পেসিফিক টাইপস অফ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সো আমরা যে বিভিন্ন টাইপের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ডাটা বেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্রাউজার অ্যান্ড সো অন ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের লেসন ওয়ান এখানেই আমাদের ফার্স্ট লেসন শেষ সো আমি সবার কাছ থেকে যেটা আশা করব সেটা হচ্ছে ইউ উইল লুক অ্যাট দিস ভিডিও অ্যান্ড প্লাস আরও একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে ফোল্ডার সেকশনে আপনারা এন ফোর লেসন ওয়ান ডট পিপিটি নামে একটা ফাইল পাবেন যেটা হচ্ছে আমাদের এই স্লাইডটা ওকে সো ইউ উইল স্টাডি বোথ অফ দিস অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ বিং টট দেয়ার এবং যদি সেটা কোনো কিছু বুঝতে না পারেন আমরা আমাদের ক্লাসে এটাকে নিয়ে ডিসকাশন করব রাইট ওকে সো দুইটা কাজ একটা হচ্ছে ভিডিওটাও দেখা প্লাস এটার জন্য যেই স্লাইডটা আছে সেই স্লাইডটাও পড়া দুটো পড়ে আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা এটাকে ডিসকাস করব রাইট ওকে সো আই হোপ এভরি ওয়ান অফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সবাই বুঝতে পারছি সো লেটস বিগেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ এভরি